不过，就你这长相，我已经是多久没见过女人了？拿把粉丝吃出燕窝味？把手拿开。哟，魏总啊，站这么久，腿不酸啊？何总监还是有这个老习惯呀，喜欢跟别人的女朋友坐在这儿聊天，也不怕不安全。我有什么不安全？你看吧，我说什么来着？舅舅，你每次都不听别人说话，到最后吃亏的还是你自己。还不快跟舅舅道歉？不要。这孩子真是的，不好意思了，舅舅，他被我宠坏了，脾气不好。但是我劝你啊，最好下次不要再招惹他了，否则就不一定是挨一拳这么简单了。你们俩这关系不错呀。不过小姑娘，难道你不想知道卫青为什么选择你吗？这应该是你最大的疑虑了吧？这件事就不劳您费心了，我们自己的事情自己会解决。我们走吧，在这里也没有待下去的必要了，我们还有更重要的事情呢。去哪儿？去哪儿？你累了，调皮。还在生气啊？我不是都说了吗？刚才只是情势所逼，所以只能做戏给他看。再说了，我不也只是抱了你一下吗？今天晚上的表现还算不错，勉强及格。得罪了。你能给我发那条信息，让薛姿欠我一个人情，也算是今天晚上最大的收获。明天会有一笔钱转到你的账户里。真的吗？不过这笔钱会从你的账户直接转到云马的账户，用来抵债。期待。先别消极嘛，人生还很长。如果你要是每次都能表现得这么好的话，那你六十岁之前。说不定真的可以还完你的欠款呢。怎么，不合胃口？啊？这不是合不合胃口的问题，凭什么你吃肉，我是草啊？你以为在我身边是一件那么简单的事情吗？昨天晚上也只是勉强过关。那是因为我让人把礼服改大了一码，不然你真以为自己可以挤进红毯的礼服吗？是，啊，我是朽木不可雕，劳您费心了。本来也没指望能入你的法眼。你说什么？我说，嗯，我以后一定会鞠躬尽瘁，饿成鬼也会达到你的要求的。嗯。哦，对了，还有以后啊，除了正式场合吃饭以外。私底下我也要你随叫随到。嗯，怎么，不乐意吗？没有没有没有，你开心就好
天啊，今天什么课？啊，这不是云马老板娘就是吗？哎，怎么，叫入豪门，就不要我们这些老同学啦？就是，你们到底想干嘛？不干嘛呀。你搬出宿舍这么久，聊聊天不行吗？这这衣服看上去好贵啊！我记得我只在微博上看到过这个，好像是经典的最新款吧？多少钱呀？是真品吗？那还用说嘛？人家男朋友可是云马老总，农村仔一样，某宝通话。说的也是，说够了吧？说够了，我走了。哎呀，好、哦，你看你好好的照顾干嘛？这衣服可不好洗吧？谁说我要洗了？正好这件衣服我不喜欢，谢谢你给我一个扔它的理由。你衣服怎么了？没事儿。真以为自己非常高知，不是凤凰，一定要让大家知道，到底是什么货色。周师啊，我劝你呢，先回去休息一段时间，等这事儿风头过去以后。再回来上课，主任，我建议周师，你要说什么我都知道，不是学校不让你们谈恋爱，只是你这恋爱对象太有名了，再加上网上这些风评，大家难免会添油加醋去联想。可是我不是你们，也可是了，周师，你也挺不容易的，和名人谈恋爱是不是压力挺大的呀？听话啊，回去好好休息一下，别胡思乱想的。魏总那边我会去打招呼，这事儿你交给学校处理，你就放心了。回去吧。安助理，媒体那边我都打过招呼了，那篇文章属于泄露个人隐私，应该很快就会从网上撤下来。嗯，事情虽然有点突然，但好在还没有发酵。目前尚在可控的范围之内，云马公关部正在清理网上对你的攻击言论，将对你的伤害降到最低。知道了。但事情毕竟是发生了，所以董事长让我代他向你转达歉意，你有什么要求都可以提出来。我有个问题，为什么是我？什么？你们董事长是公众人物，只要待在他身边。这种事迟早会发生的，但我就是想不通，为什么偏偏是我？虽然我跟他有协议，但是一定要是女伴吗？这对他有什么好处啊？对不起，这个问题我真的回答不了你。算了，反正我也没资格问为什么。咱们现在要去哪儿啊？陪董事长去见一个知名设计师。OK， 没问题。你确定这些都是真品吗？当然了。那你确定他们都没碎过？没有碎过。让我进去！让我进去！我怕让你们慧清说。慧清，你要问我什么？这是我之前在收藏室打碎的所有东西，你特意发照片给我，你还记得吧？
记得呀，怎么了？不是说都碎了吗？怎么还会出现在拍卖行和展馆里？到底哪边是真的？你是不是一直拿赝品来骗我？你是怎么发现的？我上网查的，没想到刚好看到有瓷器在参展，要不然我还不知道你骗我到什么时候。不错嘛，还不少。你到底哪句话是真的？你知不知道我这一天怎么过的？你真是欺诈！我可从来没说过你打碎的那些是真的，是你一时慌了神，自己挖坑自己跳。那你就眼睁睁的看我往坑里跳啊！你知不知道我这些天是抱着多大的勇气来还这笔债的？你这样打乱别人的人生有意思吗？我要你道歉！我从不道歉。什么？如果这件事情要是再来一次的话，我还是会这样做。就算没有这个理由，我也会找其他办法把你绑在我的身边，因为你对我而言很重要，所以我必须这么做。当然啊，过程当中可能会损害你的一些利益，但是我会通过其他方式来补偿你的。神经病吧你！不是所有的事情都要顺着你的意的，不管我对你来说有多重要。总而言之，我不愿意。你到底在不愿意些什么呀？我不愿意就这么有名无实的跟着你，像个任人摆布的玩具。我有自己的人生要过，我有自己喜欢的人，我不要和你搅和在一起。哦，原来是这样啊！其实除了最后一句，我基本上都猜到了。既然你不想做一个有名无实的玩偶，那我们就让它变成事实吧。从今天开始，你升级了。做我真正的女朋友吧，周氏。你你到底怎么得出了这个结论、啊？你有没有听清楚我在说什么？你说什么不重要，重要是你对我很重要，所以啊，你逃不掉。你你可不要再骚扰我，要不然我报警。从明天开始，车不用跟了。哦，对，通知那些娱乐媒体们，不要再报道这个绯闻了。好的。那周小姐那边要一切恢复原状。你真的要放手？你觉得我会这么做吗？我明白。我一会儿叫你去办。恢复原状。想都别想！终于回来了，快来救救我！你疯了吧？买这么多东西，就算分手也不能发泄这么猛吧？不是我买的，周氏，是借给你的，怎么可能？我都好几个月没剁手了，还真是我的名字。对，这些箱子不是我寄出去的吗？怎么又回来了？不会这里所有的快递都是寄给周氏的吧？嗯，不值。嗯、不是，美女，别走啊！回家拿冰箱呢。看，满屋子都是。天哪，周氏，你这是得罪谁了？钱干点啥不行？我们别人家制造路障算什么回事儿？路障？受累。没错，好久的破。托你的福，我家都快成快递中转站了。你想怎么处置都可以，送你的东西吗？你没事给我送这些东西干嘛
，这不是交往前的必要程序吗？送女朋友东西还需要理由吗？谁是你女朋友啊？你不要一厢情愿好不好？还有之前你骗我欠账，现在那事儿也没有了，所以我不想跟你产生半毛钱的关系。还有，我家不开花店，麻烦你把那些保加利亚玫瑰、马特莲香水、百合百合、胡兰花，通通给我拿走。都不喜欢吗？那你喜欢什么花啊？我喜欢。我凭什么要告诉你啊？总之，送花也好，送礼物也好，通通给我拿走！不要再玩这种无聊的炫富把戏了。这么多东西，快递费要多少呀？不能到付吗？不能，就算我给他寄过去，他还会再寄回来。这个卫青就是想整我，让我觉得我欠他的。哎，我还救不上他的当啊！就算我花再多的钱。我要把这些东西都给寄回去，不跟他扯上半毛钱关系。嗯，这些礼物倒是好说，可是这些花怎么办呢？嗯，玫瑰呀，玫瑰。想当年高安勇送我不少呢，什么情人节、生日、圣诞节的，最多一次送了一千零一朵，放满了整个货币箱。有事，你还跟着我？你要去哪儿啊？我送你啊。要你管啊？你骑得这么累，不会是要去花卉市场吧？你管的还真多。你知道这些花是我送你的吧？你就这么糟蹋别人给你的心意啊？被人接受了才叫心意，你这样自顾自的送过来，再贵重的东西都是垃圾。你要是不喜欢的话，大可以丢掉呀，又何苦这么大费周章的去花卉市场呢？我的话，你让我扔去哪、啊？你这就是典型的纨绔子弟思想，浪费，可耻！浪费花就是浪费，浪费别人的心意就不是浪费吗？还是其实，你挺喜欢这些花的，所以才不舍得丢掉。你不要搞得跟你很了解我，好不好？我今天来还就是想去花卉市场还这些花，正好你来了，我就不用去花卉市场了，你自己骑回去吧，你给我省事儿了。喂，你干嘛？有话说话，你不要这样盯着我看。我知道我长得不好看，我也不会抓你女朋友了，我就是这个样子，有什么不满的你就忍着吧。没有，你很好看。你还笑？快捞我一把！你确定？快点！快走！快走！快走！三轮车你也会骑？哼，没有什么，男的挡我的。
，干嘛？对啊，你刚刚不是说是废物来着吗？你个败家子儿，你放我下来！不，你放不放？不，你放开我！你你放开！放开！放开！什么情况？怎么突然就亲上了？心跳还这么快！刚才，刚才你干嘛扑过来？你别恶人先告状好不好？明明是你自己不安分乱动，才导致我不小心绊倒，不然我想摔倒吗？你帮你看一下，又不会怎么样，我又不会对你干什么。如果要是严重的话，我还可以送你去医院呢。走路，你开什么玩笑？我走路怎么上学啊？谁跟你一样，整天有人提携接送？如果你要是点头的话，你也可以啊。点什么头？做我女朋友，就这么难接受吗？这不是接不接受的问题吧？哦，我懂了，是因为你已经有了喜欢的人了，所以没有办法答应我。知道你还问？平心而论。你对这段感情也不抱有什么期望，不是吗？一车的花里，你就带走了星辰花跟雏菊两种，说明他们对你很特别。甚至，你还把他们刻在了告白的信物上。这个真在你这儿？那这么说，那封信也……我都看完了。你怎么这样啊？告白的花那么多种。你偏偏选了星辰花和雏菊，应该是因为它们的联合花语，既可以被理解为长久的暗恋，又可以被理解为不灭的友情吧。你早早就给自己留了一手，如果告白失败，你还可以用友情糊弄过去。说了，自己都没有把握的感情，还有必要坚持下去吗？说了，听说你是为了李明成才选的光华视觉。美术系这么烧钱的地方，你的家庭承担不起吧？为了自己的私心，宁可拖累父母负担高额的学费。你这个初恋还真是害人害己啊！你给我闭嘴！我的钱都是我自己挣的，从来没有花过我父母一分钱。你不了解我，凭什么这么说我？所以你这么辛苦，都是为了李明成？要你管！好，我懂了。懂了最好，以后不要再来骚扰我。我们先从朋友开始吧。啊？毕竟是从青春期就开始一直暗恋的男生，要让你突然割舍掉，肯定是不可能的。我们可以慢慢来。你到底有没有在听我说话呀？我还有事情要回公司处理一下，你在这里别乱跑，我派车来接你。谁要你派车接我呀？这个给你，我们重新开始，一切清零，做好准备吧。我是不会放弃的。给我放弃啊，混蛋！哼。这边请。你来了，这么快？打电话几十块钱能不快吗？这么有诚意啊！赶紧喝口茶。嗯，好好喝呀！渴死我了。知道你来了会渴，
特意加了蜂蜜跟薄荷。谢谢你啊。现在是茶点时间，有什么事吃了东西再说。这些真的可以吃吗？当然啊。哎呀，你别来这套！你不要以为用这些糖衣炮弹就可以让我屈服，我告诉你不可能！我这辈子最讨厌别人骗我，不要以为花点钱哄哄别人，别人就会原谅你。我告诉你，对别人可以，对我没门儿。那你要我怎么样，你才肯原谅我？道歉。不可能。那就没什么好说的了。你最好现在就找人把那些东西拿走，要不然就等我有钱再给你寄回去。再见。怪我，不是我不想吃你们，是我实在不能吃、啊。苍天啊，你为什么要这么折磨我？不，周氏，你做的是对的，绝对不能落入他的陷阱。好吃的我，我什么都没见过。见不到这个女人嘴这么硬。其实啊，我倒觉得这个周小姐很与众不同。与众不同又有什么用？我还从来没被人这么驳过面子。如果要不是我只对她的身体不起排斥反应，我会在她身上浪费这么多时间吗？其实，想让她接受您，并不难。怎么说？道歉，不可能！我长这么大还从来没给别人道过歉呢。如果你不道歉的话，他可能一辈子都不会原谅你。你想一想，你花了十年的时间，好不容易找到一个像他这样的人，难道最后就要失败在一个道歉上吗？可，可我不会道歉。就三个字而已，没有那么难。你现在赶过去的话，应该还能追上他。都怪那个卫青，这选什么破地儿，连个公交车都没有，害得我要自己走回去。我送你吧，不需要。这儿不好打车。谁说我要打车了？这儿风景这么优美，我散散步不行吗？对不起。说什么？嗯，到底还说不说了？你不说我走了？对不起。你在跟我道歉？好难得啊，你居然还会道歉！你以为我想啊？要不是……要不是什么？总之，歉我也到了，这下我们两个扯平了吧？你听起来好像很不情愿的样子，总觉得不是真心的。你……好了好了，咱俩来这儿都算接过去了。上车吧。嗯。你到底上不上车？这可不好打车。你要是愿意走路的话，我也不拦着你。我我坐我坐，看把你给委屈的，开心一点吧。走吧，魏师傅。公交站到了。哦，谢谢。你那些快递赶紧找人收一下吧，我现在钱包空虚，就不给你往回寄了
快递里的东西你看了吗？衣服、首饰、包，除了这些还能有什么新鲜的？快递你先看吧，看了之后如果不喜欢，我再叫人去取。这个人奇奇怪怪的，不会又给我下套吧？他这是让你出啊？这么多吃的都够我吃一个月了。喂。喂，你的东西我都收到了。你还满意吧？这次不是昂贵的垃圾了吧？嗯，对于我来说都是救命的东西，谢谢你啊。第一次。什么？你第一次因为礼物跟我道谢。这送东西又不是炫富，谁规定越贵越好呀？总而言之，你的心意我领了。等我发了工资，一定第一时间还给你。客气什么呀？我们不是朋友吗？就因为是朋友，我才不能占你便宜啊。<笑>啊，好了好了，不跟你说了，拜拜。没想到，竟然是个吃软不吃硬的主。看来之后道歉这个法子要经常用了。星星，孙总找你。哦，我这就去。好的。郑总，您再说一遍，我刚刚听的可能不是很清楚。西西，我知道你很难接受，但确实是有人接替了你的位置，是个长期的服务生，上班也比较稳定。你也知道，酒吧就这么大，需要的人也就这么点儿。可是郑总，您之前还跟我说这个酒吧缺人，让我白天也过来加班的。此一时彼一时嘛。酒吧做的就是人情生意，人多人少还不是一句话的事吗？西西，不是我不帮你，我也是看别人的脸色办事，实在是没有办法。是卫青吧？西西啊，有些话呢，我还是要和你说一说。女孩子嘛，有点小脾气也在所难免，不过得看清你的对象是谁。得罪谁，也不能得罪财神爷吧？你还年轻，该服软的时候就得服软。等等，钱我会还给你，就算赔掉我半条命都会还给你。你提的要求不可能。我懂了，知道就好。看来你还是一个知道变通的女孩子嘛。谢谢您的照顾。这样，你先回去。这几天的工资呢，我会叫人给你转过去。啊，对不起，对不起，我不是故意的。怎么不长眼睛啊？周氏。何总，您怎么来了？你怎么在这儿？西西，怎么得罪何总了？西西，哎，给我站住！你给我站住！何总，真不好意思，这就是一临时工，刚把他给赶出了。他一直在你们这打工啊，上了好几个月了。你知道他是谁吗？这我哪知道他是谁呀？他可是卫青的女朋友啊。准确的来说，应该是前女友吧？前前女友？啊，怪不得魏，让我把她开除了。是魏青让你开除的。嗯，这有意思了啊
我这外甥还真是薄情啊，有了新欢就把旧爱赶尽杀绝了。那是，谁叫卫生有这个资本呢？像我们这种靠着卫生吃饭的人，也就是听差本事。我又何尝不是？别，何总，您不能，您不能，咱今天不聊这事。今天我给你介绍几个漂亮的妹子。走。<笑>想赶尽杀绝是吧？我还就不信了，你看你们好像找不到别的工作。走，今儿大哥带你一趟卡拉 OK。没想到啊，这个卫青出手还挺大方。那当然了，人人家那么大公司的老板，就这么点小钱，跟你说喝杯咖啡的功夫就能赚回来。不过这个卫青啊，说来也奇怪，你说咱明明把钱给人家了，为啥还要去那姑娘家捞啊？这你就不懂了吧？卫青就是让咱去吓唬吓唬那女孩，到时候他再把这钱给还上。那姑娘对他不就得大恩戴德了吗？这卫青不就想干嘛干嘛了吗？咱们也算替人做了一件好事，好事吧？到时候他得请咱喝鸡酒呢。走走走！哎呀，哎呀，我的妈、啊！说，怎么回事？是卫青，是卫青！哎呀，他亲自跟你们说的。怎么看得见我们？是助理，助理。老周欠你们的钱是吧？是啊，怎么了？这个书应该够了吧？够了，够了，债务是还了，但我还要你们帮我做件事。您说，去他们家要债，这债都还了，再去不好吗？啊，就是，让你们做你们就做，别问那么多好吗？行，没问题。这是他们家地址。你们俩给我听好了，只允许恐吓，绝对不能够伤人。而且他们家只能够去一次，事成之后不能再骚扰他们。如果老周再问你们借钱，你们绝对不可以再借给他。嗯，到时候老周的女儿应该会再带一笔钱回去，就当是你们的辛苦费了。明白，好，我们只图财，哎，别的都不管。还有，我们今天的谈话绝对不能够让第四个人知道。事成之后。给我这个手机上发个信息。好的，完事儿了，我一定给您发发信息。新的经过就是这么回事，我们也就是拿人钱财，为人消灾呀、啊。对对对对对，你怎么装傻助理？看报纸看的，哎、他不老贴那个微信秃头吗？再加上你前几天不也老上头条，所以吧，我这么一推，你都就哎呀！老姐，你都拿到钱了，就别骚扰我们。亲，咱俩没完。新一季主打系列的全线设计已经完成，目前正在紧张制作第一批样品。因为这次是和新晋艺术家荀然的跨界合作，自然吸引不少媒体的注意，所以新品发布会的地点也会在荀然的画展展开。新卫的，你给我滚出来！大家先休息一下。你去看一下。啊！魏青，你个混蛋！这个男人，你给我出来！刚才姐妹总在开会，你突然就想大吼大叫的。我还就喊了，你快出来！我告诉你，里面。这位小姐，这里开始通知了。你。还有谁？周小姐，董事长在里面等你。一大清早就在外面大喊大叫的，什么事儿啊？你少给我装糊涂！去我家要债的人是你安排的吧？是啊，我早就跟你说过，你找我可以，不要去骚扰我的家人。你为什么要这样做？人，是我找的，可是钱是你爸借的。我已经替你爸还了钱，找个人过去吓唬吓唬他，让他不要再犯，不算过分吧？你吓唬他，我不管。可是你已经伤害到我妈了，她这些天一直担心受怕，你知不知道？这件事是我不对，我立刻亲自登门道歉。魏安，准备车。你少来这套！魏青，我到底哪里得罪你了？你要这样对我
，你要是早答应做我的女朋友，不就没有这些事情了吗？我实在是没办法，我真的是太喜欢你了。你别过来！我告诉你，我不会再相信你了。从之前的古董，到现在的要债，还有你毁掉我所有的工作，这所有的一切都是你设计的。不对，从我拿到云马奖学金的那一刻起，我就掉进了你的陷阱。你太可怕了！你设计这么多，你到底是为了什么呀？得到你，我最后一次警告你，你不要再骚扰我，我不想再见到你。周氏，我是不会放弃的，做我女朋友吧，对你对我都好，好好考虑一下吧。你也会害怕，害怕就离我远点儿，要不然我可不保证我不会打下去。喂，肖主任。周氏，你这一学年的学费是不是还没交啊？嗯，财务部那边已经下通知了，让没有交学费的同学赶紧交上去。我们班有好几个呢，到最后不给学分不就麻烦了吗？那，别再拖了啊。好的，主任，不好意思给您添麻烦了，等钱到了我立刻交。交啥呀？交，等钱到，都等到何年何月了？最近运气也太差了，怎么倒霉的事一件接一件呀？苍天呀，就不能给条活路吗？喂，盛总，你要给我介绍兼职？没事没事，再苦都可以。好的，马上到。你就是西西。嗯。<笑>形象不错。啊，你的事儿我也听说了一些。放心，别人怕的魏青，我可不怕他。而且，我们这儿的时薪是同行里最高的。你来我们这儿打工啊，算是找对地方了。那太好了，那我什么时候可以上班？啊，不急，我先找人给你换一身好看点的衣服。这么好的条件，可别浪费了。不用不用，我就穿事业生的衣服就行，反正我也就在外面端端酒水。端酒水难有，去包间小费高。来我们这儿的客户，出手都是很阔绰的。一趟下来，这小费加酒水提成可比你在外面站一个月都多。你不是缺钱吗？这机会不多，你可要好好把握住。考虑一下，别跟钱过不去。给一百，喝不喝？可是我真不会喝酒。喝完这些全是你的。钱，你们想不想喝？好嘞，喝，快，小弟，要不你把它喝了。喝了吧，喝了这些全是你的。真的都是我的啊！喝呀，喝呀，喝呀，喝呀，喝呀，喝呀。
，你们在哪？好，好久好久的啊，开心就好。就冲你这服务态度啊，金叶，我开一个全场最贵的酒，好不好？好。稍等，我去开酒。别走啊，不如我们玩点刺激的。会玩。这一杯三百，跟不跟？五百。好，好，五百，五百，就一年啊。你这点钱够。只要你敞开了喝，啊，这钱跟酒啊，今夜管够。喝酒，赔五块，钱我给。我的钱，我的钱。我真是搞不懂你。白白给你的支票不要，为了几百块钱陪人喝成这样，吐成这样，这就是你要的尊严吗？对啊，想笑你就笑吧，反正你也是来看我笑话的。我是来帮你的。谢谢你啊，你不害我就烧高香了。对了，我那些钱还没拿，都是因为你害得我白喝了。哎、啊，钱我给你。我不要你的钱。算我倒霉，你还有事儿没有？没事，我走了。喂这话该我问你啊！可这不是女更衣室吗？女更衣室？不好意思，是我搞错了，我这就走。那个陈总，您能不能先出去一下，让我把衣服换完再进来？穿什么穿？这样不挺方便吗？别过来！别过来！哎呀，怎么喝了那么多酒啊？瞧你这小脸！你别碰我！你给我滚开！脾气还挺臭的。那卫青是不是就因为这才把你给甩了的？啊？没关系。<笑>我喜欢。你放开我！你放开我！你走你也敢动？你们不是分手了吗？我一天没说分手，他就还是我的人。
先陪他看个够吗？差点被人非礼了，知道吗？要不是因为我的话，要不是因为你，我现在还在盛总酒吧打工；要不是因为你，我不会莫名其妙背负了几十万的债务；要不是因为你，我也不会在学校被人指指点点，到现在还被别人以为是被你耍了的可怜虫。过去的事情是我不对，我道歉。又是道歉，这已经是你的新招数了。那我是不是应该原谅你，然后继续钻进你的圈套？我这次是真心的。你以为我还会再相信你，还会敢相信你吗？等等，你怎么知道我在这儿？今天是我第一次来打工，这是不是又是你另外一个局？英雄救美是吗？你想多了。是我想的太少。就是因为我把你想的太简单，我才会一次次的相信你。就是因为我想的太少，我才把你当朋友。我是真心把你当朋友的。一定这么对待你的朋友，上一秒还笑着，下一秒就开始算计。是不是当你的朋友，就要打起十二分精神，随时和你斗智斗勇？我永远猜不透你的笑容背后到底藏着什么诡计。你的套路太深，我玩不起。我求求你放过我，放过我吧！把之前的事情都忘掉，好不好？你想要工作，来云马上办。你听不懂我说的话是吗？我永远不想见到你，我不想见到你！你凭什么带他走？让开！不许走！没事吧？今天我想回家。走，咱们回家。老裴，你先带他走。你到底想干嘛？他已经被你害成这样了，你为什么还不放过他？我只是想让他做我的女朋友而已。你想，你怎么不替他再想想呢？你是不是被女人惯傻了？你以为每个人给钱就能听你话是吗？是，有些人是喜欢钱，比如我，但周氏不是，他也需要钱，但是他也需要尊重。如果你真的想追他的话，你就放下你身上的总裁架子，好好替他考虑。当然。我更希望你离他远点，不要伤害他。行了，我不跟你废话了，我警告你啊，别再跟着我们。等等，干嘛？帮我跟他说声对不起。对了，那个手表我已经保养好了，明天快递给你。到付。是的，现在我都至于吗？小飞，小飞，小飞，你怎么了？你别吓我，小飞！一晚上照顾两个病号，我这是贤妻良母。这学霸这个时候又不在。这么对待你的朋友，上一秒还笑着，下一秒就开始算计，是不是当你的朋友就要打起十二分精神，随时和你斗智斗勇？我永远猜不透你的笑容背后到底藏着什么诡计。你的套路太深，我玩不起，我求求你放过我，放过我吧！
。你来了，怎么他又睡了？不想回去，回去了也是一个人，回去了也睡不着，还老做噩梦。公司下午的股东会是几点来着？下午两点，何总已经回国了。他下午也会来参加股东大会。昨天晚上我把公司的月季度报表看过了，果然不出我所料，亏损的一塌糊涂。我妈在拖累公司业绩方面还真是个人才。公司的年报还没有出，应该还有其他的办法补救。希望如此吧。哦，对了，等会儿你去帮我把公司的月度报表拿过来，我要去年一整年的。要不要找公司的会计一起？不用，我只相信你一个人。好，薇安，我是不是一个特别自私的人啊？不说话就是默认了。你只是不善交际。不善交际，你还真是会给我找借口呢。看来我真是被你们惯坏了，是不是因为周小姐的事儿？除了她，还有谁可以让我这么丑啊？看来我这次真的做错了，或许她真的不会原谅我了。我觉得她不是这么小气的人，如果您真心道歉的话，她还是会原谅你的。可我现在不管说什么，她都觉得我是在骗她。就算我把真心给她，她也会当成驴肝肺的。你真的拿出真心了吗？嗯，真的。那就好。他是一个很单纯的人，我们之前太急于求成了，所以失去了他对我们的信任。你必须主动跟他道歉，不管他接不接受，至少要表达出您的诚意，然后我们再想其他的办法补救。我们要站在他的角度，替他解决真正的问题。他的困难就是缺钱，可他不要我的钱。钱能解决的问题，那就不是问题了。如果您真的想获得他的信任的话，那就必须解决他花钱也解决不了的问题。那是什么问题呢？这个我暂时还不知道。那你说什么呀？你俩真是属猫的呀，恢复能力这么惊人。那是，我们喵星人是打不倒的。行了，别卖萌了，赶紧吃吧。就是，嗯，那你下一步想要怎么办了吗？继续找打工的呗，反正酒吧我是不想去了，就找个什么便利店、快餐店的，也就是钱少了点。哎，你干什么？这是什么呀？工作。何韵，何女士，她不是出国了吗？回来了。你个臭小子，有工作不早给你周世杰？忘了。谢谢你，小贝。公司的上半年都亏损成什么样了？他还有心情给我开新的话了？他的脑子里到底在想些什么？嗯、应该就是这里了吧？嗯、薛小姐。我是来应聘的，哦，对，名片，名片，是小飞介绍我过来的。他说您这边在招兼职，你是小飞的朋友啊？嗯
，来的正好。我这儿啊，刚进了几幅画作，跟我看看呗。啊！居然，我没看错吧？真的是他的星空系列。我还是第一次这么近距离的看他的画。还是这种大型作品，哇，价格一定得破表吧？这是非卖品，也是他的最新作。绘画技巧，目前是他所有作品中最成熟的。就商业价值而言，确实算得上是镇馆之宝。可惜，商业价值这四个字。寻然他本人并不喜欢。啊，对不起，对不起，我说话太不经大脑了。艺术品的价值怎么能用金钱来衡量呢？我这样说对创作者太不尊重了。你错了，能用金钱衡量的艺术品，才有展出的价值啊。是吗？对普通人而言，艺术或许很抽象。但喜欢，却是很实在的东西。而如何给这份喜欢定价，又能提高其作品的商业价值，这就是我们这些人存在的意义。喜欢是很昂贵的，这种成年人的道理，跟一个孩子说不通。等你见到他，你就知道了。比起高价，他更愿意把自己的作品卖给真正喜欢他的人。寻然，是小孩子？我不知道。啊，你多大了？二十。哦，那他比你还小呢。啊？小飞没有告诉你吗？小飞。他也认识寻然，啊，没关系，等你来上班了，见到他就知道了。上班？您这是要录用我了？当然啊。可是我什么也没做，不是要通过考试什么的吗？我真的可以在这么高级的地方上班啊？当然可以了，就凭你是小飞介绍过来的，在现实中啊，已经 PK 掉九成九的人了。能得到那孩子的认可，在这儿啊，比任何考试都有权威。哇，没想到他的人脉居然这么好。你准备准备，明天就来上班吧。明天，这么快？怎么，你还有事儿啊？没有没有，我明天一定准时上班。那好，明天见。明天见。直了，哎呀，我怎么偏偏把这茬给忘了？你
离十一月六号还有不到一星期了，我还什么都没准备。准备什么呀？礼物，生日礼物。谁的礼物？还能有谁？又是李明成啊？哼，明明是这一年最重要的一天，这么多年的传统了，我怎么偏偏今天给忘了？什么传统？明成哥，明成哥。你生日马上就要到了，想要什么礼物呀？数学、英语满分，语文嘛，九十五。你平常不就考这样吗？很简单嘛。我说的是你呀。啊？哥，能简单点吗？那就数学满分吧，只要你实现了呀，一个月后你的生日，我什么都满足你。真的吗？一定，但你考砸了吧？我这辈子唯一考过的一次满分，试卷还掉水里了。从那以后，我就和明成哥约定，每年过生日都互送礼物。只要我猜中他喜欢什么，我过生日的时候，他也会送给我我喜欢的。唉，我还想着，如果哪天明成哥自己就开窍了，在我过生日的时候，把他自己送给我也说不定呢。你想太多了吧？可前提是我要猜对他喜欢什么。但是我已经好多年没有猜对了。有那么难猜吗？问题是他的礼物太奇葩了。你知道他去年送给我什么吗？四级词汇。他要求我今年一定要考过。如果我再猜不中的话，说不定他会送我补习班听课卡，并强迫我全部听完。那你不会去问吗？不行，这样就没意义了呀。不是啊，你可以问他身边的朋友啊。你觉得我一个学渣会跟他们学霸的朋友圈有交集吗？他们的社团我又进不去。再说了，他们最近在捧张远云学姐，每次我去都把我当空气。哼，看来姐姐要亲自出马了。说吧，想要攻略哪一个？你六级过了吗？竞赛拿过名次吗？他们可不光看颜值的。怎么，我进个社团还要测 IQ 啊？就他们社团那几个，还好意思谈 IQ？ 我帮你问，别说礼物了，连他小的时候掀过几条女生的裙子，我都给你问出。这年头还有人交友，只为下棋？哎，我们老大很复古的。越是简单的关系，就越是欲罢不能。你看他，都熬出熊猫眼了。你能想象到吗？他之前都是老干部作息，每天雷打不动，九点睡觉。那你知道对方是谁吗？不太清楚。哎，但之前听他提起过，好像是个女的。来报道的，之前接到的入社通知还有效吧？有效，没想到你来的全是我们社团。我可以进去了吗？啊，嗯，当然当然当然。来新同学了呀，欢迎欢迎欢迎。呃，我给你介绍一下，不用，光华大学的活名片嘛，谁不认识？你，你就是说我是棒，棒。棒拳星系，呃、哎，学姐学姐，哎，不生气啊，学姐，不生气，不生气。杨云，你别多想了，那就是个代号而已。你怎么找这种人进来啊？他的入社考试可是拿了满分呢。那又怎么样？谁知道他是不是作弊啊？氧化钙、D、无水硫酸铜。什什么？他又在嘀咕什么？没什么，没什么，没什么，听错了。呃，嗯，那个毕秀君同学，呃。
。我现在有一份新人说明资料要给你，你跟我来一下。开始了，开始了，看着吧，咱们社长要听你教训他了。真的吗？嗯，那还差不多。先声明一下，我不是生气啊，我就是怕社长被蒙蔽而已。呃，对对对对对，明白明白明白明白。哎，水姐，继续继续。来，你们社真够寒酸的，社长连个独立办公室都没有。我如果没记错的话，你是光华化学系的学生，今年大三，对吧？嗯，就是告诉你的。你可别小看你在学校里的知名度，听你们化学系的教授吐槽啊，只要上课有你，基本上就变成了纠错大会，到最后甚至连课都替他上了。你也真是前无古人，后无来者了。是吗？哪个教授啊？氧化钙的分子式、铋元素的代号，还有无水硫酸铜的分子量。这些你总不会忘吧？所以刚才你的话，直译过来就是这个。毕秀静同学，知识点啊，不是拿来那么用的。毕竟大家都是一个社团的，以后和平相处不好吗？我来这儿又不是跟他们交朋友的，我来这儿是为了你。我，你现在有喜欢的女生吗？啊？瞳孔没变化，内心没波动，干什么用 ？OK， 六号是你的生日，你想要什么礼物？呃，呃。毕秀君同学，以我和你现在的交情，说这个会不会有点太太早了？交情？你想要什么交情？嗯，就是至少可以一块过生日的交情啊。你请吃饭的话，我会去，所以你可以回答我的问题了吗？全套深空摄影设备，用来拍摄远焦行星图吧。过几天就是月初了，倒是很好的拍摄口。你也研究这个？嗯，还需要赤道仪和笔记本电脑。对，还有光轴校对设备和导星镜。驳回，太贵了，就不能想个简单点的？那缩小版太阳系星体模型？还是贵，况且国内根本就买不到，还要海外代购。换一个。NASA。天体照片合集，还要找资源下载，麻不麻烦？你就不能想点普通人能够弄得到的，最好是那种能够手动 DIY 不花钱的。哎，这个书法是你写的吗？还不错。啊、对啊，偶尔写写。OK， 那就写套书法吧。写写套书法。嗯，从现在起，这个就是你理想中的生日礼物。如果周氏问你，你就这么说，明白吗？原封不动。为什么呀？我为什么？至于你想要那堆又贵又麻烦的东西，我想办法帮你凑齐。真的？尽量吧。不过时间形式由我来定，你不准有异议。好。